आर एन एक्सट्रैक्शन के बाद अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की या नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन की जैसे कि डीएनए की स्टडी के लिए हमने एक मेथड यूज़ किया था सदर्न हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह आरएनए स्टडी करने के मेथड को हम नाम देते हैं नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन का जब हम आरएनए की इन पर्टिकुलर बात करते हैं बेसिकली हम बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन की जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन स्टडी करना हो तो उसके लिए हमें आर लेवल के ऊपर स्टडी करना पड़ती है और आर लेवल के ऊपर स्टडी करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आरएनए अवेलेबल फ्रॉम द सेल्स व्हाट इज द साइज ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए एंड व्हाट इज द अबंडेंस ऑफ आरएनए दैट इज गोइंग टू बी डिटरमिन बाय नॉर्दर्न ब्लॉटिंग अगर एक्सप्रेशन इंक्रीज हुआ है आर की क्वान्टिटी इंक्रीज होगी अगर हमें किसी अननोन या न्यू जीन का जो प्रोडक्ट साइज है वो डिटरमिन करना है या जीन का साइज एस्टिमेट करना है फॉर दैट पर्पज वी कैन डिटरमिन दी साइज ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आर एन ए एंड वी कैन गो बैक टूअर्ड्स दी एस्टिमेटेड साइज ऑफ द जीन देन वी कैन डिटरमिन विच आर एन ए और विच जीन इज क्वाइट एफिशेंटली एक्सप्रेस्ड एंड विच इज नॉट एक्सप्रेसिंग नॉर्मली इन द सेल्स That means abundance of any RNA can be determined by this particular method. 1977 के बाद जो northern blotting है ये बहुत popular method बन गया after its description. 70s में जब इस method को describe किया गया to study the RNA, उसके बाद तकरीबन हर वो lab जिसमें molecular biology के हवाले से research की जाती थी experiments किए जाते थे RNA studies स्टडीज के लिए इस मैथड को अडॉप्ट कर लिया गया और इस मेथड की वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस जो हैं लैब टू लैब और स्टडी टू स्टडी वेरी करती रहीं इस पूरे मेथड को अगर हम समराइज करें या इसके स्टेप्स की बात करें इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आइसोलेशन ऑफ आर एन ए द सेकेंड स्टेप वुड बी लाइक सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज आर एन ए थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देन ट्रांसफर ऑफ दीज आर एन ए मोलिक्यूल्स ऑन सम सॉलिड स्पोर्ट क्योंकि हमें इन आर एन ए मोलिक्यूल्स को हाइब्रिडाइजेशन की तरफ लेके जाना है तो जेल को हम एज अ मैट्रिक्स यूज नहीं कर सकते फॉर हाइब्रिडाइजेशन पर्पज फॉर दैट पर्पज वी हैव टू शिफ्ट ऑल दीज आर एन ए मोलिक्यूल्स ऑन सम सॉलिड स्पोर्ट जो कि मेम्ब्रेन की शक्ल में होती है जैसा कि आप जानते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन इज यूज फॉर दिस पर्पस वंस द आर एन ए इज ट्रांसफर्ड फिक्सेशन ऑफ आर एन ए ऑन टू द सॉलिड स्पोर्ट आर एन ए याद रखिए इज ऑल्सो अ न्यूक्लिक एसड जैसा कि डी एन ए एक न्यूक्लिक एसड है सो so, इसकी फिक्सेशन जो है सॉलिड स्पोर्ट के साथ या नाइलॉन मेम्ब्रेन के साथ करने के लिए वी अगेन यूज द यू वी क्रॉस लिंकर्स विच इज द ईजिएस्ट वे to fix the rna the next step would be hybridization of rna with the specific probe for a specific gene that probe is radio labeled and once the hybridization is done then removal of the unwanted probe or non specifically attached probe with the membrane that is the washing of the unused probe and then detection of the signal and capture of the signal on the x-ray film can be done so these are all the steps which are time consuming this is this process cannot be completed in one day if we start this process today it may take 2 to 3 days 3 to 4 days more easily we can say 3 to 4 days to be completed but the results may take some more time as per requirement as per need of the researcher amendments are made modifications are made in this process of northern blotting but the basic theme remains the same all the steps are being followed the variations comes in the amount time of and the concentration or quantity of the buffer or the composition of the buffers which are used at different steps